हेलो डी स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर फिफ्टी वन फोर क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए शेड्यूल की गई है आज की जो वर्कशीट स्टूडेंट्स उसमें हम चैप्टर थ्री को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे सो so, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो so, देखिए क्या दिया गया है पिछली वर्कशीट में बच्चों हमने चैप्टर थ्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ा हमने लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन भी पढ़ा कि किस तरह से जो कंपाउंड हैं वो बनते हैं सो so, इस वर्कशीट में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में सीखेंगे सो ज्ञान वेन वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर फिजिकली दन स्टेज विल कैम कम वेन पार्टिकल्स ऑफ ट्रेंड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर कि जब हम फिजिकली किसी भी मैटर को फर्दर उसको डिवाइड करते रहते हैं करते रहते हैं तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब पार्टिकल्स जो है एक ऐसा पार्टिकल हमें मिलेगा जिसको हम फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते ठीक है दीज पार्टिकल फॉर्म द मैटर और ये जो पार्टिकल है वो क्या है दीज पार्टिकल्स जो ये जो पार्टिकल है वो क्या बनाता है वो मैटर बनाता है यानी अगर हम बात करें तो छोटे से छोटा एक आप कह सकते हो कि माइन्यूट जो पार्टिकल है उस वो जो है क्या बनाता है वो मैटर बनाता है कैन यू टेल वॉट डू वी कॉल देम साइंटिफिकली क्या तुम बता सकते हो कि उसको हम साइंटिफिकली क्या कहेंगे जिज्ञासा दीदी साइंटिफिकली दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर ठीक है दीज मॉलिक्यूल्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड केमिकली टू फॉर्म अनदर इनविजिबल पार्टिकल नोन एज एटम सो जो मैटर बनाते हैं वो क्या होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं और मॉलिक्यूल फर्दर किससे बनते हैं वो बनते हैं एटम से जैसे कि हाइड्रोजन है एक एटम है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके एच टू ये एक मॉलिक्यूल बनता है क्या बनता है मॉलिक्यूल जो कि एक मैटर है ठीक है मैटर का एक पार्ट है रहेगा मॉलिक्यूल नाउ तो जो इनविजिब इनडिविजिबल पार्टिकल होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते ऐसी पहली थ्योरी थी तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम एटम कहते हैं नाउ एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर एटम क्या है दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर जितने भी मैटर हैं मे बी सॉलिड लिक्विड गैस उन सबकी बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट जो है वो क्या है दैट इज द एटम नाउ हाउ बिग आर द एटम्स एटम्स जो हैं वो कितने बड़े हैं कैन वी सी दिम क्या हम उनको देख सकते हैं अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो जो है अगर हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो हम उसको फिर मेजर कैसे करेंगे उसका साइज कैसे मेजर करेंगे कितने बड़े होंगे नो दीदी एटम्स आर वेरी स्मॉल एटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं दे आर स्मॉलर देन एनी थिंग दैट कैन इमेजिन वो किसी भी चीज़ को जो हम इमेजिन कर सकते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं आई थिंक शीट ऑफ पेपर कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ एटम कि जो शीट ऑफ पेपर होता है वो जो है मिलियंस ऑफ एटम्स जो है वो उसके अंदर होंगे ठीक है नाउ द साइज ऑफ द एटम्स आर मेजर्ड इन नैनोमीटर और जो साइज है वो जो है किसमें मेजर किया जाता है द साइज इज मेजर्ड इन द नैनोमीटर नैनोमीटर में साइज को मेजर किया जाता है एंड वन नैनोमीटर इज इक्वल टू टेन रेस टू दावर माइनस नाइन मीटर ठीक है एक नैनोमीटर किसके इक्वल होता है दैट इज द टेन रेस टू दावर माइनस नाइन मीटर और दैट इज वन बिलियन पार्ट ऑफ ए मीटर अब आप सोच सकते हो बच्चों कि एक नैनोमीटर जो है वो कितना छोटा साइज होता होगा ठीक है आगे देखिए मोस्ट ऑफ द एटम्स आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर मोस्ट ऑफ द एटम्स जो है वो क्या होते हैं मोस्ट ऑफ द एटम्स दे आर वेरी रिएक्टिव केमिकली रिएक्टिव होते हैं एटम्स सो दे रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अनदर मोर स्टेबल पार्टिकल नोन एज मॉलिक्यूल तो एटम जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म द मॉलिक्यूल ठीक है क्या फॉर्म करेंगे दे विल फॉर्म द मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या बनाएगा ऑक्सीजन ये है मॉलिक्यूल ऑफ एटम ठीक है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे और जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड बना ये क्या है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है ये क्या है स्टूडेंट इसमें कार्बन है ऑक्सीजन है तो ये क्या है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है जो आप आगे की वर्कशीट में पढ़ोगे क्लियर तो जब एटम्स जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं दे फॉर्म द मॉलिक्यूल नाव 
और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइक like हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है ये आपस में मिलके क्या फॉर्म करेगा इट विल फॉर्म वाटर इसी तरह अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके आपस में क्या बना रहे हैं ये ऑक्सीजन बन रही है हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या फॉर्म हो रही है हाइड्रोजन गैस जो है वो बन रही है ये मॉलिक्यूल बन रहा है इन एटम्स के कंबाइन होने से मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है चाहे कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए बोर्ड्स हो या ची नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज थ्री इजी स्टेप्स सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर लें अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है अगर बल्ब जो है वो दो वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है राइट इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवेन है टू तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए थैंक यू सो गाइज इट्स जस्ट सिंपल हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है सो डाउनलोड फिलो नाउ नाउ द रिलेटिव साइज ऑफ डिफरेंट मैटर अलग अलग जो मैटर है उनका रिलेटिव साइज जो है वो क्या होगा तो एटम ऑफ हाइड्रोजन उसका साइज क्या है टेन इज टू दावर माइनस टेन मीटर है किसका एटम ऑफ हाइड्रोजन का ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखिए वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका साइज क्या है टेन रेस टू दावर माइनस नाइन मीटर क्लियर यानी वाटर मॉलिक्यूल का साइज वन नैनोमीटर के इक्वल है सैंड पार्टिकल है उसका साइज है टेन रेस टू दावर माइनस फोर मीटर एंड है टेन रेस टू दावर माइनस टू मीटर एंड वाटर मेलन है टेन रेस टू दावर माइनस वन मीटर अप्रॉक्सीमेटली तो आप सोच सकते हैं स्टूडेंट्स कितने छोटे जो है ये एटम जो है आप एटम होते हैं नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल एक्सप्लेन विद एग्जांपल तो आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है सो so यहाँ से हम लिखेंगे ठीक है ये फर्स्ट है यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे बच्चों एटम एटम देखिए क्या है इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट हैज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल एलिमेंट कोई भी केमिकल एलिमेंट होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटम डिसाइड करता है एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एज सच द एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है एटम किसी भी मैटर का फॉर एग्जाम्पल है कार्बन हाइड्रोजन कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो नाव मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या रहेगा ये एटम है नेक्स्ट है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स हैव एटम्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट फॉर एग्जांपल वाटर हैज थ्री एटम्स टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम तो ये एग्जांपल रहेगा तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है जैसे मॉलिक्यूल है आप सिंपल लिख सकते हो वेन टू और मोर एटम्स दे कंबाइन टूगेदर दे फॉर्म द मॉलिक्यूल सिंपल डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो कि जब दो या दो से ज़्यादा जो एटम है वो आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं वेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टूगेदर दे फॉर्म द मॉलिक्यूल ठीक है फॉर एग्जाम्पल वाटर का एग्जाम्पल लिख सकते हो ऑक्सीजन का लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का लिख सकते हो ये सारे एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको दिया गया है तो यहाँ से आप लिख लेंगे वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा आगे हम इसको थोड़ा सा जूम करके समझेंगे फिलअप दिया गया है द साइज ऑफ एटम्स आर मेजर इन साइज ऑफ एटम जो है किसमें मेजर किया जाता है दैट इज मेजर इन नैनो मीटर किस में किया जाता है नैनो मीटर में ठीक है एन एम बी लिख सकते हो सेकेंड नैनोमीटर इज इक्वल टू टेन रेस टू दावर माइनस नाइन मीटर नैनोमीटर किसके इक्वल होता है टेन रेस टू दावर माइनस नाइन मीटर के वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किसके इक्वल है टेन रेस टू दावर माइनस नाइन मीटर के ठीक है और टेन रेस टू दावर माइनस नाइन किसके इक्वल है वन नैनोमीटर के नंबर फोर्थ है एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोजन में देखिए क्या रहेगा ये किसके कितने नैनोमीटर के इक्वल है तो एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है बच्चों वो जीरो पॉइंट वन नैनोमीटर के इक्वल रहेगा क्योंकि ये टेन रेस टू दावर माइनस टेन नैनोमीटर के जो है क्या है मीटर के इक्वल है तो जीरो पॉइंट वन नैनोमीटर के ये इक्वल रहेगा नाउ ने मैनी थ्री एटम तो थ्री एटम कौन से हो जाएंगे कोई भी थ्री एटम आप लिख सकते हो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल लाइक कार्बन हाइड्रोजन ठीक है और क्या लिख सकते हो आप आयरन जो है लिख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कोई भी आप लिख सकते हो तो थ्री एटम के नाम हमने लिख दिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख सकते हो आयरन लिख दिया तो ये 
आप इसमें लिख देंगे सो ये थी वर्कशीट आपकी आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे